హాయ్ ఎవరివన్ ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్చెస్ చూద్దామండి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్చెస్ సో స్ట్రక్చర్స్లో స్ట్రక్చర్స్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఆర్చెస్ అండి సో ఇవి ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్లో బ్రిడ్జెస్ దగ్గర ఇఫ్ స్పాన్ ఈజ్ టూ లాంగ్ ఎక్కువ లెంత్ ఉన్నది అనుకోండి స్పాన్ సో అటువంటి దగ్గరలో ఆర్చెస్ వచ్చేసి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి సో ఈ ఈ ఆర్చెస్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఇప్పుడు మనం చూసామంటే జనరల్గా ఆర్చెస్ అంటే ఏంటండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మధ్యలో ఒక రివర్ ఉందనుకుంటే మధ్యలో ఒక రివర్ ఉందనుకుంటే రివర్ వాటర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ అప్స్ అప్ స్ట్రీమ్స్ అప్ స్ట్రీమ్ టు డౌన్ స్ట్రీమ్ ఓకే సో వాటర్ వచ్చేసి ఇలా ఫ్లో అవుతుంది సో ఇట్ సైడు చెరు రివర్కి ఇట్ సైడ్ ఒక ఎంబ్యాంక్మెంట్ లేదా అపార్ట్మెంట్ ఎంబ్యాంక్మెంట్ లేదా అపార్ట్మెంట్ ఇట్ సైడ్ ఒక ఎంబ్యాంక్మెంట్ లేదా అపార్ట్మెంట్ ఉందండి సో ఈ రెండు ఎండ్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక ఆర్చ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం ఓకే సో వీటి క్లాసిఫికేషన్ మెయిన్గా వచ్చేసి మనం చూసాము అంటే బేస్డ్ ఆన్ మెటీరియల్ ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఆర్చెస్ని క్లాసిఫై చేయొచ్చు వాటిలో ఫస్ట్ దేన్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేస్తున్నామంటే మెటీరియల్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేస్తున్నాము సో మెటీరియల్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయండి క్లాసిఫికేషన్లో మెటీరియల్ని క్లాసిఫై మెటీరియల్ని యూజ్ చేసి కానీ క్లాసిఫై చేసామంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫోర్ టైప్స్ ఒకటి వచ్చేసి మ్యాసన్రీ రెండోది వచ్చేసి కాంక్రీట్ మూడోది వచ్చేసి టింబర్ నాలుగోది వచ్చేసి స్టీల్ ఓకే సో మనము ఈ ఆర్చ్ని ఈ క ఈ షేప్లో ఉన్న ఈ ఆర్చ్ని మనము కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఏ మెటీరియల్ని అయితే యూజ్ చేస్తామో ఆ మెటీరియల్ని యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఆ నేమ్ తోటి ఆ ఆర్చ్ని పిలుస్తామన్నమాట ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యాసన్రీ సో మ్యాసన్రీ అంటే మ్యాసన్రీలో మనకి బేసిక్గా క్లాసిఫై చేసి చెప్పాలంటే మ్యాసన్రీలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి బ్రిక్ మ్యాసన్రీ ఇంకొకటి వచ్చేసి స్టోన్ మ్యాసన్రీ ఓకే సో ఈ ఆర్చెస్ని బ్రిక్స్ యూజ్ చేసి కానీ బిల్డ్ చేసాము అంటే కట్టాము అంటే ఆ ఆర్చెస్ని ఏమంటాము బ్రిక్ మ్యాసన్రీ ఆర్చ్ అంటాము అదేవిధంగా స్టోన్స్ యూజ్ చేసి కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము అంటే ఈ ఆర్చ్ని సో దాన్ని మనం ఏమంటాము స్టోన్ మ్యాసన్రీ ఆర్చ్ అంటాము ఓకే సో ఇవి మ్యాసన్రీలో తర్వాత కాంక్రీట్లో వచ్చేస్తే జనరల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫైన్ అగ్రిగేట్స్ కోర్స్ అగ్రిగేట్స్ వాటర్ సిమెంట్ అండ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఫర్ మిక్సింగ్ కాంక్రీట్ ఒక కాంక్రీట్ని తయారు చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనము కాంక్రీట్ని తయారు చేస్తాము సో బై యూజింగ్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ స్టీల్ అనేది యూజ్ చేసుకొని మనం కానీ ఈ ఆర్చ్ని కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము అంటే దాన్ని మనము కాంక్రీట్ ఆర్చెస్ అని చెప్తాం అన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ సారీ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ టింబర్ ఓకే సో సేమ్ ఇదే ఆర్చ్ని మనం కానీ టింబర్ యూజ్ చేసి కానీ బిల్డ్ చేసాము అంటే ఈ ఆర్చ్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు టింబర్ ఆర్చెస్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి స్టీల్ ఓకే సో సేమ్ ఈ ఆర్చ్ని కానీ మనము యూజింగ్ స్టీల్ సో స్టీల్లో కూడా మనకి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏముంది ఎఫ్ఇ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఓకే స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్లో మనకి జనరల్గా డిస్కస్ చేసుకునే స్టీల్స్ వచ్చేసి ఎఫ్ఇ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఎఫ్ఇ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎఫ్ఇ టూ ఫిఫ్టీ సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ జనరల్ టైప్స్ యూస్ ఇన్ అవర్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనము స్టీల్ని కానీ యూస్ చేసి ఈ ఆర్చ్ని కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము అంటే సో ఆ ఆర్చ్ని మనం ఏమనొచ్చు స్టీల్ ఆర్చెస్ అని చెప్తామన్నమాట సో నెక్స్ట్ సెకండ్ దేని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేస్తాము అంటే బేస్డ్ ఆన్ షేప్ ఓకే సో సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ షేప్ బేస్డ్ ఆన్ షేప్ సో షేప్ని యూజ్ చేసి కానీ మనము క్లాసిఫై చేసాము అంటే జనరల్గా మనం ఏమేమి చెప్పొచ్చు అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫోర్ టైప్స్ ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి పారాబులా పారాబులా సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సర్కులర్ సర్కులర్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎలిప్టికల్ ఎలిప్టికల్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసేసి లీనియర్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ 
types of arches based on shape so shape gurinchi matladutunnam kabatti we will see the diagrams okay so parabola so parabola ante em undindi generally manaki so first year lo engineering drawing lo manaki different shapes vachintayi akada parabola circle elliptical so ee mood shape lo gurinchi manamu chaala saarlu drawings giyavalsi vastundi ओके सो इन पराबोला चपाँमंटे इप्ड मैं ये अकनामो आर्च आर्च सो ई आर्च वे इन द इन द फाम आफ पराबोला ओके षे वे पराबोला षे उ आर्चनेंटे पराबोली आर्च अटा लेदे आर्च वे सर्कल षे सो सर्किल अंटे नाट ए कंप्लीट सर्किल सो दिस्ज कंप्लीट सर्किल ओके दिस्ज ए कंप्लीट सर्किल कंप्लीट सर्किल मैं आर्चेस माटडे वी नीड समेट सर्किल को चालू ओके दि सेंट दि सेंट सो इं इक् वरक उ दीनेंटा सर्कुलर षेपन अटा ओके सो मन कावल आर्च व मन के काल आर्च व सर्कुलर पोर्शन का दिन मैं सर्कुलर आर्चेस नैक्स्ट एलिप्टल आर्चेस सो सेम वे यह आर्च वे षे वे एलिप्टल षे अंटे आर्च मन एलिप्टल आर्चेस तरवा लीनियर आर्चेस सो वीट मैं चूसा लीनियर आर्चेस लीनियर आर्चेस एला उठाइए फर् एग्जापल लीनियर आर्चेस इद सपोर्ट अटे इद सपोर्ट अटे सो इू हियर स्ट्रईट उ मर इं इकड़ी इंको स्ट्रईट उ स्ट्रईट उ मल इं इकड़ी स्ट्रईट उ सो इला सम एक्सटेट लीनियर स्ट्रईट उठाइन ओके सो इला इला उ षेपल मन लीनियर आर्चेस अटा सो वीट कंस्ट्रक्टी ओके इवते जनरल षे फाइ कंस्ट्रक्टाबी ओके सो इला स्ट्रईट लैन का उड़े लीनियर उड़े आर्चेस बिल्कुल वी हाव स मेथड्स ओके इला 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 आर्चेस कंस्ट्रक्टों को वी हाव सम मेथड्स ओके सो दीज आर् दि लीनियर आर्चेस ओके सो दीज आर् दि षे बेस दीज आर् दि आर्चेस बेस्ड आे सो नैक्स्ट वे मन बेसी क्लासीफिकेसन इज बेस्ड आेस्ड आट्रक्चरल सिस्टम स्ट्रक्चरल सिस्टम स्ट्रक्चरल सिस्टम सो स्ट्रक्चरल सिस्टम ने बेसको आर्चेस क्लासीफ चेयर हेर आलो वी हाव फोर टाइप फोर टाइप सो फस्ट वन सैकेंड वन थर्ड वन अंड फोर्थ वन सो ई नागे अंत फस्ट वो थ्री हिंज आर्च थ्री हिंज आर्च टू हिंज आर्च टू हिंज थर्ड वन इज फिस्ड आर्च फिस्ड आर्च अंड द फोर्थ वन इज टाइड आर्च टाइड आर्च सो टाइड आर्च अंटेटो इवन चूदा ओके सो हिंज सारी आर्चस् बेस्ड आ स्ट्रक्चरल सिस्टम दी स्ट्रक्चरल सिस्टम ने बेसको मन की फोर टाइप उ सो वीट फस्टे थ्री हिंज आर्च सो इकड़ा सपोर्ट उ सारी फर् एग्जापल इकड़ो सपोर्ट इकड़ो सपोर्ट उ सो मन की जनरल स्ट्रक्चर अनालिसफरेंट सपोर्ट्स उठाई कदमी सपोर्ट सो इन मन सपोर्ट्स माटाकना रोलर सपोर्ट उ स्ट्रक्चर अनालिस ओके इंदोक बीमेंटे सो दी मन रोलर सपोर्ट अटा दी मन हिंज सपोर्ट अटा ओके अंड इंकेमटाई सपोर्ट इला इंको इंका बीम एक्सटेंडे दिस्ज का फिस्ड सपोर्ट फिस्ड सपोर्ट इधी रोटेशन अलव चेद तेरगन हारीजल का कदल वर्टिकल का कदल फिस्ड सपोर्ट वे अद हिंज एम चुनी वर्टिकल का कदल हारीजल का कदल इट अलोस् ओनली रोटेशन ओनली रोटेष अलव चुनी बट इधे रोलर दी पैन याशन वस्बी कैसी रियाक्षन आफर चेयल रोलर और हारीजल का कदलेंटे इधर रोलर बाल उबी इट कैन अलो हारीजल रोटेषन 
ఓకే సో ఇది హారిజంటల్ రొటేషన్ని అలో చేస్తుంది రొటేషన్ని కూడా అలో చేస్తుంది ఓకే ఇది ఏమీ అలో చేయదు ఇది ఓన్లీ రొటేషన్ అలో చేస్తుంది ఇది రొటేషన్ అలో చేస్తుంది అదేవిధంగా హారిజంటల్ మూమెంట్ని కూడా అలో చేస్తుంది ఓకే రోలర్ హింజ్ ఇది వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ సో జనరల్గా ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు త్రీ హింజ్డ్ ఆర్చ్ అని అన్నాం కాబట్టి త్రీ హింజ్డ్ ఆర్చ్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక హింజ్ పెడతాం ఆర్చ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఆర్చ్ అనుకుంటే ఈ ఆర్చ్కి ఇటు సైడ్ ఒక హింజ్ పెట్టాం హింజ్ ఏం చేస్తుందండి జనరల్గా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న దాని ప్రకారం ఇది ఒక పిన్ ఒక పిన్ లాగా అన్నమాట ఇది ఒక భీమ్ ఉంది కాబట్టి ఈ భీమ్కి పిన్ లాగా సో ఇటు హారిజంటల్గా కదలనివ్వదు ఒట్టికలుగా కదలనివ్వదు బట్ రొటేషన్ అయితే కదలని జరగనిస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక హింజ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక హింజ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఒక హింజ్ పెడతాం అనమాట టాప్లో ఓకే సో ఈ మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ షేప్లో సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ త్రీ హింజ్డ్ ఆర్చ్ త్రీ హింజ్డ్ ఆర్చ్ సో జనరల్గా మనం ఏం చెప్పామండి హింజ్డ్ సపోర్ట్ అలో రొటేషన్ ఓకే రొటేషన్ అలో చేస్తుంది కాబట్టి మూమెంట్ ఉంటుంది అక్కడ రెసిస్టెన్స్ అగేనెస్ట్ రొటేషన్ ఉండదు కదా ఉండదు కాబట్టి ఈ సపోర్ట్ దగ్గర ఈ హింజ్ దగ్గర సమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఈక్వల్ టు జీరో మూమెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నమాట ఈ దగ్గర మూమెంట్స్ ఉండవు ఓకే రెసిస్టెన్స్ ఉండదు సో ఈ త్రీ హింజ్డ్ ఆర్చెస్లో మనకి ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే ఒక ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే మూమెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బీ సి అనుకున్నాము అంటే సో సి దగ్గర మూమెంట్స్ ఏమవుతాయి జీరో అవుతాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సెకండ్ వన్ సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి టూ హింజ్డ్ ఆర్చ్ సో టూ హింజ్డ్ ఆర్చ్ అంటే సేమ్ మేనర్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఈ షేప్లో ఈ షేప్లో ఈ సైడ్ ఒక హింజ్ పెడతాం ఈ సైడ్ ఒక హింజ్ పెడతాం సో దీస్ ఆర్ ది టూ హింజెస్ కాబట్టి స్ట్రక్చరల్ సిస్టమ్లో టూ హింజెస్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ హింజెస్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనము టూ హింజ్డ్ ఆర్చ్ అని అంటాం దెన్ ఫర్దర్గా చూసామంటే థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఆర్చ్ ఫిక్స్డ్ ఆర్చ్ సో ఫిక్స్డ్ ఆర్చ్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో పేరులోనే ఉన్నట్లుగా ఈ ఆర్చ్కి బోత్ ది ఎండ్స్ ఈ ఎండ్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఎండ్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ యొక్క నేచర్ ఏంటండి ఇట్ డస్ నాట్ అలో హార్జెంటల్ వర్టికల్ అండ్ రొటేషన్ ఏ విధమైన మూమెంట్స్ని ఇది అలో చేయదు ఈ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ సో బోత్ ది ఎండ్స్ కానీ ఆర్చ్ యొక్క బోత్ ది ఎండ్స్ కానీ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటే ఆ ఆర్చెస్ని మనము ఫిక్స్డ్ ఆర్చెస్ అని చెప్తాం అన్నమాట ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ టైడ్ ఆర్చ్ టైడ్ ఆర్చ్ సో దిస్ ఈజ్ సమ్ వాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్చ్ టైడ్ ఆర్చ్ జనరల్గా ఇప్పుడు మనము ఒక హింజ్ పెట్టామండి ఒక ఆర్చ్కి ఒక సైడ్ హింజ్ పెట్టాము సో ఇలాగైనా చూపించవచ్చు ఇలాగైనా చూపించవచ్చు సో ఆర్చ్కి ఒక సైడ్ హింజ్ పెట్టాము ఇంకొక సైడ్ రోలర్ సపోర్ట్ పెట్టాము రోలర్ సపోర్ట్ సో రోలర్ సపోర్ట్ పెట్టి ఈ ఆర్చ్ని ఇలా బిల్డ్ చేశాము సో ఇప్పుడు నేను సమ్ లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాను టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్చ్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్చ్ నేను లోడ్ వేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఇది రోలర్ సపోర్ట్ కాబట్టి ఈ సైడ్కి జరుగుతుంది డెఫినెట్లీ ఇట్ అలోస్ హారిజెంటల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్చ్ సో ఇక్కడ ఇది రోలర్ రోలర్ కాబట్టి కదులుతుంది కదలకుండా ఈ రెండు అవే ఫ్రమ్ ది చదర్ అవే ఫ్రమ్ ఈ చదర్ ఈ రెండు ఇట్లా దూరంగా వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా వీ మస్ట్ పుట్ సమ్ రాడ్ హియర్ లేదా సమ్ టై ఒక టైని యూజ్ చేసి ఇవి రెండు దూరంగా జరిగిపోకుండా మనము వీటిని టై చేసి పెడతాం కాబట్టి సో దట్స్ వై దిస్ ఆర్చ్ ఈజ్ కాల్డ్ టైడ్ ఆర్చ్ సో దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ టై సో ఈ రెండు దూరంగా జరిగిపోకుండా ఒక తాడు తీసుకొని కట్టి పెడుతున్నాం ఓకే ఆ తాడును మనం ఏమని చెప్పొచ్చు టై అనొచ్చు ఓకే దిస్ ఆర్చ్ ఈజ్ కాల్డ్ టైడ్ ఆర్చ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం దీన్ని కానీ రివర్స్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి రివర్స్ తీసుకున్నామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక హింజ్ సపోర్ట్ హింజ్ సపోర్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక రోలర్ సపోర్ట్ ఉంది రోలర్ సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఒక రోప్ తాడు తాడు నేను చేశానంటే ఇలా కట్టేసేసి ఒక లోడ్ వేసి కిందకు తీసాను సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ రెండు ఇది రోలర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇటు ఇటు జరుగుతుంది ఇటు జరుగుతుంది సో టూ వర్డ్స్ ఇచ్ అదర్ రెండు ఒక సైడ్కి జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నమాట ఇక్కడ రెండు ఒక వైపుకి జరగడానికి ఛాన్
మెంబర్ని పెట్టాలి ఈ మెంబర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెండు దగ్గరికి జరగకుండా ఆపుతుంది అన్నమాట సో దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే స్ట్రక్ట్ అంటాము దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు స్ట్రక్ట్ స్ట్రక్ట్ సో కాలమ్స్ అంటే స్ట్రక్ట్స్ అంటే చెప్తాం కదా సో స్ట్రక్ట్ ఈజ్ ఏ కంప్రెసివ్ మెంబర్ దీని లోపల ఇంటర్నల్గా డెవలప్ అయ్యే దీని లోపల డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెస్సెస్ ఏంటి కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్ ఎందుకంటే ఇది ఒత్తుతున్నాయి కదా ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ నుంచి ఒత్తుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీని లోపల ఈ స్ట్రక్ లోపల డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెస్ వచ్చేసి కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అదే ఈ రెండు ఏం చేస్తున్నాయి అవే ఫ్రమ్ ఈ చదర్ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి వెళ్ళిపోవడం వల్ల దీని లోపల ఏం డెవలప్ అవుతుంది టెన్జైల్ స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి ఓకే సో ఈ టై లోపల ఏమో టెన్జైల్ స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి టెన్జైల్ స్ట్రెస్సెస్ ఈ స్ట్రక్ట్ లోపల మాత్రం కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్ ఓకే సో దీని లోపల టై టెన్ టై ఉంది కాబట్టి థాడు కాబట్టి టెన్జైల్ స్ట్రెస్సెస్ స్ట్రక్ట్ అనేది ఒక మెంబర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్చెస్ ఓకే ఆర్చెస్ని ఖచ్చి ఖచ్చితంగా ఈ మెటీరియల్ని బేస్ చేసుకొని అదేవిధంగా షేప్ని బేస్ చేసుకొని అదేవిధంగా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రక్చరల్ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేస్తాం ఓకే ఈ క్లాసిఫికేషన్లో ప్రతి దాంట్లో నాలుగు నాలుగు ఉన్నాయి సో మెటీరియల్ అయితే మ్యాసండ్రీ కాంక్రీటు టింబరు స్టీలు అదేవిధంగా షేప్ వచ్చేసి పెరాబోల సర్కులర్ ఎలిప్టికల్ లీనియర్ స్ట్రక్చరల్ సిస్టమ్ అయితే టూ హింజడ్ త్రీ హింజడ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ టైడ్ సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్చెస్ సో ఫర్దర్ ఆర్చెస్ గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ